So again, we want the Word of God, but we also want the Spirit of God to come together inside of us. Снова я повторюсь, что мы хотим, чтобы Слово Бога и Дух Божий соединились вместе внутри нас. When we have the Word and the Spirit together, когда у нас есть Слово и Дух, then we have the full equipping of God in our lives. Тогда мы будем полностью снаряжены в жизни Бога. Amen. Okay, let's let me lead us in prayer. For just a minute. Heavenly Father, I thank you for your presence here today. And that you have brought us under open heavens. The heavens are open. The Father is speaking. And the Holy Spirit is coming down. And we receive all that you have to say and all that you have to give. We ask you to anoint our hearts to receive everything. We give you all of the glory. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. So we're talking about the kingdom of God this week. Поэтому на этой неделе мы говорим о царстве Божьем. And uh, just again to refresh your memory and to summarize what we have already been talking about. И для того чтобы повторить то, что мы уже изучили, подвести итог. God has a kingdom. У Бога есть царство. And it is his spiritual government. Это его духовное управление. The kingdom of God is the dominion of God. Царство Бога это его господство. The kingdom is all that God is. Царство это все то, чем кем является Бог. In his nature, in his character, в его природе, по его характеру, in his power, его силе. In his ways, everything there is about God, this is his kingdom. Все, что существует, все вращается вокруг Бога. Это его царство. When Jesus came, the Jews were expecting a change of civil government. Когда пришел Иисус, то евреи ожидали перемену гражданского правительства. And this is one of the reasons that they were disappointed in Jesus. И это одна из тех причин, почему они были разочарованы в Иисусе. They were hoping that when Messiah came, he would deliver them from the rule of Rome. Они надеялись, что по приходу Мессии он избавит их от владычества римлян. So they were hoping for a political deliverance. Поэтому они ожидали, надеялись, что будет политическое избавление. They were weary of the the oppression of Rome over them. Они устали от угнетения римлян над ними. And so when when they heard of Jesus being the Son of God, they were expecting him to deliver them from the regime of the Roman Empire. И когда они услышали, что Иисус сын Бога, они ожидали, что он избавит их от римского режима. So they had a very limited perspective. Поэтому их перспектива, их мировоззрение было очень ограничено. They wanted to be delivered from Rome. Они хотели получить избавление от Рима. And they wanted Messiah to set up a new civil government on the earth. И хотели, чтобы Мессия установил новое гражданское правительство на земле. So they could be free. Чтобы быть свободными. But we know that God sent Jesus to do more than just deliver them from a political situation. Но мы знаем, что Бог послал Иисуса, чтобы избавить их не только из той политической ситуации. Jesus came to bring them into a higher kingdom. Yeah, Jesus пришел, чтобы перевести их на более высший уровень в другое царство. Into the kingdom of his Father. В царство своего отца. What Jesus did was give them an opportunity to be delivered from sin. Yeah, Jesus дал им возможность освободиться от греха. From selfishness. От эгоизма. And from Satan. И от сатаны. But they didn't understand his agenda. No, они не понимали его повестку, его задания. One of the main causes of the conflict between the Pharisees and Jesus. И это одна из основных причин конфликта между фарисеями и Иисусом. They were thinking differently. Они думали по другому. The Pharisees did not have a kingdom of God mentality. У фарисеев Мировоззрение не было сконцентрировано на царстве Бога. Иисус пришел, чтобы освободить их от их греха. 
from much more than just setting them free from Rome. И нет много больше, чем просто освобождение от Рима. Amen. And and John the Baptist came as a forerunner before the Lord. Иоанн Креститель был предшественником Господа. And you remember the message that John the Baptist came preaching. И вы помните то послание, которое говорил Иоанн Креститель. He came preaching, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Он говорил, покайтесь, потому что приблизилось царство Бога. That was his message. Это его послание. And then Jesus came to the river Jordan to be baptized of John, and Jesus preached the exact same message as John. И когда Иисус приходит к Иордану, чтобы Иоанн Иоанн крестил крестил его, он проповедует то же самое послание. You can read it and see it in Matthew chapter three. Вы можете это увидеть в третьей главе Евангелия от Матфея. Jesus also said, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." Иисус также говорил, покайтесь, потому что приблизилось царство Бога. So, what was the message of John the Baptist and Jesus? Поэтому каково было послание Иоанна крестителя и Иисуса? They were exactly the same. Одинаковые, идентичные. Но что они подразумевали под этим? First of all, the word "repent" means to change the way you think. Первых слово "покаяние" означает изменение образа мышления. It means to be thinking one way and then to turn around and begin to think in a whole new way. Означает мыслить одним образом, затем повернуться и иметь противоположное мышление. That's the heart of the definition of the word "repent." Это суть определения слова покаяние. And sometimes we have a limited understanding of repentance in thinking that it just means to stop sinning. И иногда бывает ограниченное понимание покаяния, и мы думаем, что это просто прекратить грешить. It does mean to turn away from sin. Это означает обратиться от греха. But it means to turn away from sin because we have a new perspective. Но мы отвращаемся от греха из-за того, что у нас другой образ мышления. And what John and Jesus were saying was, you need to begin to think differently now. Yeah, Иисус и Иоанн говорили, теперь вы должны думать по-другому. Because everything is changing now. Потому что теперь все меняется. You need to begin to think about the kingdom of God. Вы должны начать думать о царстве Бога. That's why they said, repent, change your mind, because the kingdom of heaven is at hand. И вот почему они говорили, покайтесь, потому что приблизилось царство Бога. Amen. Okay, uh, Luke chapter 16. Лука 16 глава. And verses 15 and 16. 15-16 стихи. Luke. 16, verses 15 and 16. 16, 15, 16. Can you read? Он сказал им, вы выказываете себя праведниками перед людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзность перед Богом. Законы пророки до Иоанна, с его времени Царство Божие благовествуется, и всякие усилия входят в Него. Аминь. I hope the translation is is similar to the one I'm using because in verse 16 it says that up until John, every body's attention and focus was on the law and the prophets and what they had to say. Надеюсь, что перевод похож тот с тем переводом, который я использую. И как в шестнадцатом стихе говорится, до Иоанна все ориентировались на пророков и на закон. But since John, no, после Иоанна, it began a time when the kingdom was being preached. Пришло время, когда наступила проповедь Евангелия, проповедь царства. And everyone was pressing into it. И всякий достигает этого. This is a very significant scripture. Всякие усилия входят в него. Это очень важный отрывок Писания. Because of what we're talking about this week. Это то, о чем мы говорим на этой неделе. So things changed when Jesus came. По приходу Иисуса все изменилось. And he came so that we could have a new understanding and a new perspective about the kingdom of God. И он пришел, чтобы у нас было новое понимание царства Божьего. 
The Bible says that the children of Israel knew the acts of God, but Moses knew the ways of God. И в Библии говорится, что народ израильский знал дела Бога, но Моисей знал пути Бога. Moses had a relationship with God that was very deep and very powerful. У Моисея были глубокие и сильные взаимоотношения с Богом. Everyone saw the Red Sea part and the miracles of God's power displayed. Все видели, как разделилось Красное море и как Бог проявлял свои чудеса. Но только один Моисей восходил на гору и общался с Богом. Поэтому он знал сердце Бога, потому он знал пути Его. Но когда Иисус пришел, Он пришел в конфронтацию с старым law and the old prophets and all the Pharisees and the Sadducees that represented the old way. И когда приходит Иисус, он вступает в конфронтацию с старым законом, с фарисеями. But we know that Jesus didn't come to to uh, to cancel the old, but to fulfill the old and to go beyond. Также мы знаем, что он пришел не для того, чтобы отменить старое, но чтобы исполнить старое. Hallelujah. And so Jesus coming now saying behold the kingdom is at, ha at hand or the kingdom of heaven is at hand he was announcing that the government of God is going to be something that you can press into and actually become part of. И также он говорит, что теперь царство Божие приблизилось и теперь вы можете достигнуть его усилием взять его. Does everyone here understand that when Jesus referred to the kingdom of heaven or the kingdom of God, he was not referring to the place that we call heaven where God is enthroned today? Знаете ли вы, что когда Иисус ссылается на Царство Божие, то Он не подразумевает место, как мы то называем, небеса? Amen? You understand? Это понятно? It's not about the place we call heaven. It's about the dominion of God, the government, the spiritual government of God. So when Jesus cast a demon out of someone, he said, Behold, the kingdom has come upon you. The place called heaven didn't come, but the government of God came upon that person's life. Не пришло то место, которое называется небеса, но пришло управление, руководство Божье. There has been a change of government. Произошло изменение в управлении. A change of command. Изменение командира. Satan. Sickness has lost its command in this situation. Сатана и болезнь потеряли свою власть в этой ситуации. And God's authoritative rule has replaced that evil regime. И Божье авторитетное управление заместило этот режим. Hallelujah. That makes me very happy. Это меня очень сейчас делает счастливым. So when we talk about the kingdom coming, first it has to come in me and in you personally, on a personal level. И когда мы говорим о пришествии царства, то вначале подразумеваем царство внутри вас и меня на личном уровне. That means that I have to yield and surrender my heart to the King, to the Lord Jesus. И это означает, что я должен отдать свое сердце царю Иисусу. And allow His spiritual government to come in place in my own personal life. И позволить, чтобы Его духовное руководство было в моей жизни. And I come into full surrender to Him. Я прихожу и полностью капитулирую перед Ним и перед Его властью. And that's the kingdom of God. First coming into my life. И вначале это царство приходит в мою жизнь. And once that is done, then I become a carrier of the kingdom authority of God everywhere He sends me in the world. И после того как произойдет это, тогда я смогу нести власть царства куда бы я ни шел в мире. So that as God uses me in a in a particular way or in a particular place. I have within me the kingdom of heaven or the government of God and the authority of his commanding rule that can come through me into that situation. Когда я иду куда-то, то Бог может 
нести во мне свою власть, свое управление, руководство и господство. Now, if you would turn in your Bible to Matthew chapter 6. Матфея 6 глава. Matthew chapter 6. We want to look at the, at the Lord's Prayer. Мы хотели бы рассмотреть молитву Господа. How did Jesus teach us how to pray? Как Иисус учит нас молиться? So, Татьяна, if you can please read Matthew chapter 6, verses 5 through 13. С 5 по 13 стихи. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах, в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне. И отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает отец вас, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у него. Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах». Да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Аминь. So essentially what Jesus was saying was the Pharisees had learned how to make many words of many prayers openly and publicly. И в основном на что указывает Иисус, фарисеи научились молиться очень длинными молитвами публично. And that the more words they could speak and repeat, they thought made their prayers more powerful. И чем больше слов они произнесут и повторят, тем больше сил это придает молитва. But the problem was those words they were speaking were just empty words with no life and no power. Но проблема в том, что в этих словах, которые они говорили, не было жизни, не было силы. And do you know why? Because the kingdom had not come inside of their own hearts. Знаете ли почему? Потому что царство еще не наступило в их сердце. Because they rejected Messiah Yeshua. Потому что они отвергли Мессию Иешуа. And by rejecting Jesus, they rejected His kingdom. И когда они отвергли Иисуса, они отвергли Его царство. And so the Pharisees were operating outside the boundaries and authority of God's kingdom. И поэтому фарисеи действовали за пределами, за границами царства Божьего и Его власти. So they were trapped in the prison of traditions of men. И поэтому они попали в ловушку традиций людей. And Jesus said, "Here is the right way to pray." Yeah, Jesus говорит, вот как правильно молиться. And you don't have to pray it in the public place; you can pray it in the privacy of your relationship with the Father. И не надо молиться публично в общественном месте. Вы можете молиться тайно, лично общаясь с отцом. Because if you pray in this manner, then you will have power that will. Be released into the situations you pray about. И когда вы будете так молиться, то будет высвобождена сила в той ситуации, о которой вы молитесь. So I think we have to look at this model prayer through the eyes of the kingdom of God to understand it. И мы должны смотреть на этот образец молитвы глазами Царства Божьего. So I'm not going to take time to, you know, expound on every point of the prayer. И я не не буду уделять внимание каждой фразе молитвы. Because it would take all day just to do that. Потому что может понадобиться целый день для того, чтобы посмотреть. But I'd like for you to at least look at verse ten. Ну посмотрите на десятый стих. Now Jesus said. Иисус сказал. That um, after you know we worship the Father, hallowed be Thy name. Когда вы поклонились своему отцу, сказали, пусть светится твое имя. И пускай придет его царство, исполнится его воля на земле, как на небесах. What Jesus was instructing us to do was to use the authority that has come into our lives through being surrendered to the King and His Kingdom. И он учит нас использовать власть, которая есть в нашей жизни, которая приходит, когда мы капитулируем перед царем. 
And he has given us great authorization here. Authorization. Great authority. И он дает огромную власть нам здесь. He's, he's given authority to us. Он дал власть нам. That we can ask his kingdom to come. Что мы можем просить, чтобы пришло его царство. That is to ask that his spiritual government and his authority will come into a situation. Чтобы пришло его духовное управление и власть в ситуацию. And once we do that, then we also ask that his will will be done on earth as it is in heaven. И после того мы просим, чтобы его воля исполнялась на земле, как на небе. Аллилуйя. That means that no matter what situation it is, I have been given authority to invoke the authority of God into that particular situation. Invoke. Invoke or to release the authority of God. И нам, нам дана власть применить или высвободить власть Бога в ситуации. Аминь. Хотел бы привести пример. И также это связано с пастором Гарри и его церковью в Англии. A few years ago, uh, in the area where Gary's church is located, there's a, a, a park, like uh, many of the parks you have here in Odessa. Uh, пару лет forest. назад uh, там, где была его церковь, возле церкви располагался большой парк огромный. Лес, лес такой. One or two kilometers from Gary's church. И двух километров от церкви Гарри. And I was there with Gary's church preaching. И я был там с Гарри и проповедовал. For a few days. And пару дней. They told me about a problem that was going on in this big, large park. И мне рассказали о проблеме, которая есть в этом огромном парке. A, a park. Что там был какой-то мужчина, который нападал на женщин, которые проходили через этот парк. И это была очень серьезная ситуация. И очень долго так длилось. И полиция не могла его словить. Он атаковал, нападал, а затем исчезал. Как будто какую-то демоническую помощь он получал в этом всем. Uh, not in their uniform, in the park, looking for this man. И было такое, что даже они полицейские одевались гражданское и гуляли по парку, искали этого человека. It was almost like Satan had had somehow made him invisible. И как будто такое ощущение Сатана сам сделал его невидимым. So when I was at Gary's church, they told me about this situation. И когда был в церкви Гарри, они рассказали мне об этой ситуации. And as I was preaching to his the, to the people at the church, и когда я проповедовал людям в церкви, I said to them, "This is happening just, you know, uh, one kilometer from the church. Why don't you pray and do something about this problem?" И я говорю, что эта ситуация происходит буквально в километре от церкви. Почему бы вам не помолиться об этой проблеме? Это немного удивило людей. Потому что я сказал им, что они могут предпринять что-то в этой ситуации. Вы видите, в их мышлении они были believing that this is a problem for the police to deal with. И знаете, что их образ мышления был таков. Это проблема полиции, пускай они решают. But that's really not true. Но на самом деле это не так. This was a problem of wickedness and evil in high places. Это проблема зла и нечестия в Поднебесье. Hell was using one man to do many terrible things. Ад использовал одного человека, чтобы совершить много ужасных вещей. And so I told the church, I said, this is your responsibility. И я сказал церкви, это ответственность лежит на вас. And I said, let's pray and believe that God is going to now deal with this. И сказал, давайте помолимся и будем верить, что Бог справится с этой ситуацией. You see, I believe that it was in the heart of God in heaven to do something about that problem. Я верю, что в сердце Бога также было желание, чтобы разобраться с этой проблемой. 
And he had the power to do something about it. И у него есть сила, чтобы сделать что-то в этом. But there was a missing ingredient. Но не хватало одного составляющей. He needed his people on the earth to pray, "Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven." Ему нужно, чтобы его люди помолились ему и сказали, "Пускай придет Твое царство сюда и будет Твоя воля здесь, как на небесах." Hallelujah. That as it is in your heart in heaven, that you want to do something about this issue. В твоем сердце есть это желание на небесах решить эту проблему. Then we believe now your kingdom is going to come. И сейчас мы верим, что твое царство придет. Your spiritual government and authority is now going to come. Твое духовное управление, господство придет сейчас. And may it. Be done on earth in this situation as it is in your heart in heaven. И пускай это исполнится здесь на земле в этой ситуации, как это там на небесах. And then those British believers they began to believe it. И эти верующие из Британии начали верить в это. So they were ready now to pray. И теперь они готовы были молиться. But I I I wanted to push them just a few steps further than that. Но я хотела их подтолкнуть несколько шагов на несколько шагов вперед. Because to pray, and you can pray, and well, God can do it today or ten years from now. Потому что можно молиться. Бог может сделать это сегодня или может сделать это через десять лет. But I told them this was a a Sunday morning, and I said, let's believe right now that this man will be stopped before next Sunday. И я сказал им, давайте будем верить, что сейчас вот воскресенье, но этот, этого человека остановят до следующего воскресенья. И что полиция его поймает. Но христианским полицейским. And so we prayed. И поэтому мы молились. I don't remember, Gary, but we probably spent five minutes maybe praying. Я не знаю, сколько мы молились, может быть, пять минут. And we felt in our spirit that it was done. И в своем духе мы поняли, что это свершилось. That we had asked God to release His kingdom authority into that situation. И мы просили Бога высвободить власть Его в этой ситуации. And we asked Him to take care of the problem before one week later. И просили Его справиться с этой проблемой в течение одной недели. Well, the following Saturday, на следующую субботу, the police captured that man. Полицейские споймали этого человека. Hallelujah. The kingdom of God came. Пришло царство Бога. And the will of God was done on earth. Исполнилась воля Бога на земле. As it is in heaven. Как на небе. So the prayer that Jesus taught us to pray. Is a very powerful prayer. И поэтому Иисус учит этой молитве, которая очень могущественна. But I can pray it in one of two ways. Я могу молиться ею двумя способами. I can be very religious. Я могу быть очень религиозным. And I can sound very religious. Я могу выглядеть очень религиозно. And I can pray it in a very religious way. И очень религиозно молиться ею. And see nothing happen. И ничего не увидеть. Because I can pray like the Pharisees. Потому что я могу молиться как фарисеи. Many words, but empty words. Много слов, но они пусты. Like a cloud with no rain. Как облака бездождевые. Or I can pray with a kingdom mentality. Или же я могу молиться с мышлением, образом мышления царства. And then I can understand that what I'm doing is releasing the authority of God. И я пойму, что то, что я делаю, высвобождает власть Бога. Аллилуйя. Again, remember that in Matthew chapter 16 Jesus said to the disciples, "Who do men say that I am?" И как в Матфея 16 главе Иисус спрашивал, за кого люди считают меня? Peter said, "Thou art the Christ, the Son of the Living God." И Петр ответил, "Ты Христос, сын живого Бога." Jesus said, "I'm going to build my church." Иисус говорит, я построю церковь мою. But here are keys that will bind and loose that I'm giving to you. И вот ключи, которыми нужно закрывать и открывать, я отдаю их тебе. So Jesus has given you keys. И Иисус дал вам ключи. They imply authority. И они подразумевают власть. Great authority. Большую власть. 
I mean, you know, a key can open a door that has nothing behind it. It may be an empty room. Вы можете открыть комнату, но в ней пусто. But that same key can open another door, and in that room, it can be filled with gold. Но другую комнату откроете, она будет заполнена золотом. So we have to know and understand that our key unlocks very important and valuable things. И мы должны понимать, что наши ключи отворяют очень важные, очень ценные вещи. The keys of our authority can bind and loose situations that can literally affect the destiny of nations. И ключи наши могут открывать и закрывать ситуации, которые в буквальном смысле могут повлиять на народы. Аллилуйя! Amen. So, the elections in the Ukraine coming up in a few days are very important. Предстоящие выборы в Украине очень важны. Don't ignore it. Don't ignore the situation. Не игнорируйте эту ситуацию. Don't disconnect from this process. Не отсоединяйтесь от этого процесса. You must pray, Thy kingdom come, Thy will be done. Вы должны молиться, пусть придет Твое царство и исполнится Твоя воля. Amen. You see, God loves the Ukraine very much. И Бог любит Украину очень сильно. He has a plan for this nation. У него есть план для этого народа. Just like He has a plan for your personal life. Так же как у него есть план личный для вашей жизни, моей жизни. God has very important plans for nations. У Бога есть очень важные планы для народов. And it is my personal opinion that the Ukraine has a great plan from God. И я лично думаю, что у Украины очень великий план от Бога. Поэтому не игнорируйте то, что произойдет через несколько дней. Потому что Сатана попытается ограбить народ тем, что ограбит вас от осознания того, насколько это важно. You can pray. Thy kingdom come. Thy will be done. Вы можете молиться. Пускай придет твое царство, и пускай будет твоя воля. Amen. And yes, I know that there's corruption. There's corruption in every nation. Я знаю, что есть коррупция. Коррупция есть в каждом народе, в каждой стране. There's official corruption in every nation. Официальная коррупция. Коррупция в каждом народе. We have it in America. В Америке есть. Gary has it in England. В Англии есть коррупция. It is there is an official corruption to some measure or another in every nation of the world. В каждом стране есть официальная коррупция, коррупция среди официальных лиц в какой-то степени. But you have to believe that greater is He that is in you than He that is in the world. Но вы должны верить, что больше тот, кто вас, чем тот, кто в мире. And even if there's an element of corruption in any official election, you have the authority to override that. И даже есть какой-то элемент коррупции в выборах, у вас есть власть это преодолеть. Amen. You have to believe. Вы должны верить. That the greater kingdom of our God can still be made manifest in a political situation. Вы должны верить, что Великое Царство Божье может проявиться в политической ситуации. Поэтому очень важно, что именно на этой неделе, в это время мы изучаем Царство Божье, что это. Мы должны верить и молиться, что кандидаты that God wants to give position to will be put in those positions. Amen. Hallelujah. So, the people at the church in England, at Gary's church, they, uh, they saw a miracle take place. They saw this guy be stopped But it was they. He was stopped because people got an understanding of the kingdom and applied it into that situation. Я не видели, как тот человек был остановлен, поскольку они применили власть царства. Hallelujah. Now we have to understand too that there are boundaries of authority. Также мы должны понимать, что существуют некоторые границы власти. In the Greek. The word metron 
is the, the word that describes authority and jurisdiction. И в греческом слове слово метрон, которое означает власть или юрисдикцию. So you have specific authority boundaries in your life Поэтому that God will give you. У вас есть определенные границы власти, которые дает вам Бог. And in prayer, He will give that to you. Maybe He will give you a sense of faith to believe for uh, releasing His authority into certain cities or nations. И молитве Он может дать вам веру в том, чтобы высвободить Его власть в каких-то городах или народах. But we we must operate in our understanding of the full authority He has given us in our assignment. Но все же нам нужно действовать с полным осознанием той власти, которую Он дает нам для нашего задания. Я верю, что многие из вас в этой комнате имеют это задание, эту работу молиться об Израиле. Right now Israel has entered into its most dangerous Season of all. Сейчас Израиль вошел в один из самых опасных периодов. Where enemies in the region want to destroy the nation of Israel. Да, окружающие враги хотят разрушить его. And yet they will not succeed because God will prevail over his enemies. Все же они не будут успешны, потому что Бог одолеет его врагов. Amen. I believe this so strongly that the church must rise up in the authority to make sure the will of God is done in Israel. Especially from now to the end of, of December. Особенно сейчас и до конца декабря. I actually sent one of the uh, ladies on my staff, who's an intercessor, I sent her to Jerusalem. She's there right now, been there for three weeks. И уже как три недели, одна женщина из моего коллектива, она ходата, я послал ее туда, в Иерусалиме, она там уже три недели ходится. И там она будет еще три-четыре месяца. And all she's gone there to do is to pray. Все, что она делает, там молится. And so I signed her. I said, "You go," and, and because I knew she had the heart for Israel, also I said, "You go, and your assignment is to pray, 'Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven.'" Я знаю, что ее сердце за Израиль, и я говорю, едь туда и молись, пускай придет твое царство, пускай будет твоя воля как на земле, как на небе. Hallelujah. Okay, so uh, I want to look at the Old Testament for just a moment. Хотел бы немного взглянуть на Ветхий Завет. Книга Бытие, первая глава, 26 стих. Сегодня мы фокусируемся на молитве и ходатайстве с точки зрения царства. So if you want a title for today's session, Если the title is Prayer from a Kingdom Perspective. Дать название конспекту, то называется молитва с точки зрения царства. Amen. Hallelujah. Okay, Genesis chapter one. Первая глава Бытие. And uh, hey. Well, when God said, He said, "Let us make man in our image." И когда Бог сказал, давайте сотворим человека по нашему образу. Let us make man in our image. Давайте сотворим человека по образу нашему. There was a conversation between the Father, the Son, and the Holy Spirit. Происходит разговор между отцом, отцом, сыном и святым духом. That was the Godhead. Convening together in conversation. Это Бог в целостности, и Он общается, общается они друг с другом. Let us make man in our image. Давайте создадим человека по нашему образу. Amen. So He made Adam. Поэтому Он создал Адама. 
and Eve. Yevo. And then in uh, Genesis chapter 2, um, verse 15. says, Then the Lord God took man and put him in the garden of Eden to tend and to keep it. В 15 стихе взял Господь Бог человека, поселил в саду Эдемском, чтобы хранить его. And uh, what he was saying in that verse was, man, I'm giving you the authority to tend this place. But the word tend in the Hebrew there means to cultivate for the purpose of expansion. Mm. И что он говорит ему, человек, я даю тебе власть в этом саду, чтобы культивировать его и заботит, заботиться о нем. Но слово «заботиться» означает «забота с целью расширения дальнейшего». The creation of God. И uh, идея такова, что Отец и Дух Святой создают человека, который затем станет партнером их в том, чтобы культивировать творение Божье. And in Genesis chapter 2, verse 19, uh, 2.19 God says, let us give Adam the responsibility to name all of the animals. 2.19 давайте Позволим Адаму дать имена всем животным. So God creates the animal life, right? Бог создает животный мир. And, and he's told Adam now, you have the responsibility to name each of the animals. И говорит Адаму, вот Адам, теперь на тебе ответственность лежит назвать всех животных. So here is a picture of the partnership between God and man. Это картина, картина партнерства между Богом и человеком. Аллилуйя. That it was going to be a time of man doing his part while God did his part. Что человек будет делать свою работу, а Бог уже делал свою работу. So there was there was this relationship with God and man that that was an active relationship and partnership with God in all of what was going on at that time. Эти взаимоотношения между Богом и человеком были активны, и это было партнерство. God has always desired for man to be a partner in the relationship of what God is doing in the world. Бог всегда хотел, чтобы человек был его партнером в том, что Бог делает в мире. All right, and then in Exodus. Затем исход. God is working with Moses. Когда Бог сотрудничает с Моисеем. He tells Moses to build the ark. И он говорит ему построить ковчег завета. And in Exodus 25, verse 22, God tells him once the ark of the covenant is constructed, he said in verse 22, I will meet with you and speak with you from above the mercy seat in between The cherubim on top of the the lid of the ark. Исход двадцать пять двадцать два. Там я буду открываться тебе, говорить с тобой над крышкой посреди двух херувимов, херувимов, которые над ковчегом откровения. Where I meet with you, I will give you commandment regarding the children of Israel. И буду давать тебе откровения, заповеди сынам Израилевым. Hallelujah. So what he was saying was, Moses, I want you to to come into a meeting with me between the ark. Or on the or, uh, at the place between the cherubim. Yeah, он говорит ему, я хочу, чтобы ты пришел, встретился со мной на том месте между херувимами. Okay, let's take a break for a few minutes. Давайте сделаем перерыв.